హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు హర్షీస్ వంట సలా ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేను మీ హర్షిని ఈరోజు ఒక టేస్టీ అండ్ స్పైసీ చట్నీతో మా మమ్మీ నేను రెడీగా ఉన్నాం మీరు చూడడం రెడీనా లెట్ స్టార్ట్ హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు నేను ఇడ్లీ కానీ దోశ కానీ రైసు కానీ దేనికైనా ఈజీగా సెట్ అయిపోయే స్పెషల్ చట్నీతో రెడీగా ఉన్నాను అదే పచ్చి టమాటాలతో చట్నీ చేశానండి చాలా బాగుంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మరి దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మనం ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఈ పచ్చడి కోసం నేనైతే ఒక హాఫ్ కిలో వరకు పచ్చి టమాటాలు తీసుకున్నానండి ఈ పచ్చి టమాటాలు మనకి చాలా రేర్గా అయితే దొరుకుతాయి దొరికినప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి ముందుగా మనం ఇలా ఒక బాండి పెట్టుకుని ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు పల్లీలను వేయించుకుందామండి ఈ పల్లీలు ఫ్రై అవ్వడానికి మనకు ఒక రెండు నిమిషాల వరకు టైం పడుతుందండి పల్లీలని మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుని పొట్టి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి మళ్ళీ ఇదే బాండీలోకి ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ వేసుకోండి ఈ పచ్చడికి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువగా ఉంటేనే బాగుంటుందండి టేస్ట్ మనకి టమాటాలు అంతా మగ్గాలి కదా దానికోసం ఆయిల్ కొద్దిగా ఎక్కువనే పడుతుంది ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక పది పచ్చిమిర్చి వరకు ఇలా ముక్కలుగా చేసుకుని ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి ఈ పచ్చడికి కొంచెం స్పైసీనెస్ ఉంటేనే బాగుంటుందండి ఒకవేళ మీరు కారం తక్కువగా తినేలా ఉంటే కనుక పచ్చిమిర్చిని తక్కువగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి పచ్చిమిర్చి ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఆయిల్లో ఒక పెద్ద ఆనియన్ని ఈ విధంగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోండి దీంట్లోనే మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలను కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి ఈ ఉల్లిపాయల్ని టమాటా ముక్కల్ని ఒకసారి బాగా కలుపుకుని మూత పెట్టుకుని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకుందాము ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత మనం ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వరకు పసుపుని యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు దీంట్లోనే మనం పచ్చడికి సరిపోయేంత సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం ఈ విధంగా పసుపుని సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల టమాటా ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు చాలా తొందరగా మగ్గుతాయండి మీరు సాల్ట్ బదులు రాక్ సాల్ట్ ఉంటే దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటే పచ్చడి ఇంకా టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండుని కూడా యాడ్ చేసుకోండి చింతపండు కూడా వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి అంతా బాగా కలుపుకుని మూత పెట్టుకుని టమాటా ముక్కలు బాగా మగ్గేంత వరకు కుక్ చేసుకుందాము ఈ టమాటా ముక్కలు మగ్గడానికి మ్యాక్సిమం ఒక పది నిమిషాల వరకు టైం పడుతుందండి చూడండి బాగా కుక్ అయ్యాయి కదా ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఒక కట్ట కొత్తిమీరని ఇలా తరుక్కొని యాడ్ చేసేసుకోవాలి కొత్తిమీర తొందరగానే మగ్గిపోతుంది కదండి ఒకసారి మళ్ళీ బాగా కలుపుకుని మూత పెట్టేసుకుందాం మళ్ళీ ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత చూద్దామండి చూడండి బాగా కుక్ అయిపోయింది కదా మనం వేసిన కొత్తిమీర టమాటా ముక్కలు ఆనియన్ ముక్కలు అంతా బాగా మగ్గిపోయాయి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆపేసుకోవచ్చు మనం దీన్ని పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత అప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఈ పచ్చడిని మిక్సీలో కన్నా రోట్లో దంచుకుంటే ఇంకా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి కానీ నా దగ్గర అవైలబుల్గా లేక నేను జార్లోనే చేస్తున్నాను ముందుగా మనం జార్లో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకోవాలి దీంట్లోనే పల్లీలను కూడా వేయించి పెట్టుకున్నాం కదండి దాన్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఒక నాలుగు నుంచి ఐదు వరకు వెల్లుల్లిని యాడ్ చేస్తున్నాను 
ఇప్పుడు దీంట్లోనే ఒక వన్ స్పూన్ వరకు జీలకర్రని కూడా యాడ్ చేసుకుని ముందుగా మనం ఒకసారి గ్రైండ్ చేసేసుకుందాం ముందుగా పచ్చిమిర్చిని వేరుశనగుల్ని ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ కుక్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా మిశ్రమాన్ని ఇందులో యాడ్ చేసేసుకుందాం ఈ టమాటా మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిపోయిన తర్వాత మాత్రమే మీరు గ్రైండ్ చేసుకోండి చూడండి గ్రైండ్ చేసుకున్నాక ఈ విధంగా ఉంటుంది దీన్ని ఇలానే తినేయచ్చు కానీ మనం దీనికి ఒక చిన్న తాలింపు వేసుకుంటే టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది దానికోసం మళ్ళీ పాన్ పెట్టుకుని ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక వన్ స్పూన్ మస్టర్డ్ సీడ్స్ ఆవాలని యాడ్ చేసుకుందాం ఒక వన్ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు ఇంకా వన్ స్పూన్ మినప్పప్పు యాడ్ చేసుకుని ఆవాలు చెట్టుపట్టం అనేంత వరకు ఒకసారి ఫ్రై చేసుకుందాం ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లోనే ఒక వన్ స్పూన్ వరకు జీలకర్రని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం మళ్ళీ ఒకసారి బాగా ఫ్రై చేసుకుని ఇంకా రెండు రెమ్మలు కరివేపాకు ఒక రెండు ఎండుమిర్చిని కూడా యాడ్ చేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోండి ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో నేను ఒక పించ్ ఆఫ్ ఇంగువని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి ఇంగువ వేసుకోవడం వల్ల చాలా టేస్ట్ వస్తుంది పచ్చడికి అంతా ఒకసారి కలుపుకుని ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో ఈ తాలింపుని మిక్స్ చేసేసుకుందాం అంతేనండి చాలా టేస్టీ టేస్టీగా ఈ పచ్చి టమాటా పచ్చడి తయారైపోయింది మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ పచ్చడిని ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే ఒక టూ త్రీ డేస్ వరకు నిల్వ కూడా ఉంటుంది స్పైసీ స్పైసీగా టేస్టీ టేస్టీగా నాకైతే పచ్చి టమాటో పచ్చడి భలే నచ్చిందండి ఈ మంచి టేస్ట్ని మీరు కూడా మిస్ అవ్వకూడదంటే ఖచ్చితంగా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇంకా మీరు లేట్ చేయకుండా ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి బాయ్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో